Als nächster Herr Klubobmann Dr. Peter Kolber, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen auf der Galerie und vor den Fernsehschirmen. Wir haben den bisherigen Innenminister Sobotka bislang in seinem Ministeramt kennengelernt als einen, der Law and Order Politik durchgeführt hat und damit die Gesellschaft wie kaum ein anderer polarisiert hat. Mit nahezu keiner seiner inhaltlichen Positionen haben wir uns äh, in Übereinstimmung gesehen. Andererseits hat Herr Ex-Innenminister Sobotka im Vorfeld dieser Wahl das Gespräch gesucht. Und ich hätte die Hoffnung aus diesem Gespräch mitgenommen, dass er sein neues Amt in einer entsprechenden Equidistanz zu allen Parteien anlegen wird und die Opposition bei Entscheidungen zu parlamentarischen Abläufen nicht benachteiligen wird, sondern den Usus, dass in der Präsidiale Entscheidungen im Konsens getroffen werden, wieder zum Durchbruch verhelfen wird. Die Frage ist jedoch, wie die Mehrheit von ÖVP und FPÖ insgesamt ihren Umgang mit der Opposition gestalten wird. Der Auftakt in diesem Parlament war unerfreulich, von wenig Kooperation geprägt, von Überfahren mit Gesetzesanträgen, die knapp vorher verteilt werden, geprägt. Und daher gibt es für den Ex-Minister Sobotka von Seiten der Liste Bild seinen Misstrauensvorschuss, der aber durch konkrete Taten äh, auch widerlegt werden kann. Kurz noch einige Worte zu Frau Anneliese Kitzmüller. Ich kenne sie persönlich nicht. Ich kenne nur Medienberichte, aus denen entnehme ich, dass sie in deutschnationalen Mädelschaften aktiv ist. Ich entnehme dem, dass altgermanisches Brauchtum gefeiert wird, dass Weihnachten, dass Weihnachten kein Fest ist, das man da feiert, sondern das germanische Julfest. Und diese mangelnde Abgrenzung gegen rechtsrechtse Gruppen in diesem Land führt dazu, dass wir Sie sicherlich nicht zur dritten Nationalratspräsidenten wählen werden. Danke.